Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu bugün açıklayan Kortsa'ya bakacağız. Kortsa'nın arkadaşlar hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Arkadaşlar analize başlamadan önce şu an kanalımızda 86'nın üzerinde firmanın 2020 yılı bilançoları temel analizi ve orta vadeli teknik analizlerini yaptık. Yukarıya koyuyorum arkadaşlar tıklayın bundan sonra bir izleyin güzel fırsatlar yakalanacağınızdan şüphem yok. Aynı zamanda arkadaşlar Şubat ayında yatırım fonları hangi hisselere yöneldiğini merak ediyorsanız yukarıya koyuyorum. Bunları bir izleyin. Fon fon tek tek hangi fon hangi sektörde hangi şirketlere yöneldiğini büyük balığı takip etmeniz için güzel olacağını düşünmekteyim. Ve arkadaşlar son olarak bence en önemlisi 10 tane en başarılı yatırım fonunun hangi hisselere yöneldiğini merak ediyorsanız tek bir videoda analizini yaptık. Yukarıya koyuyorum. Tıklayın izleyin arkadaşlar. Güzel datalar elde edeceksiniz. Kortsa'ya baktığımız vakit arkadaşlar yüzdesel bazda konuşuyorum. 2019 yılı aktif büyümesi %48'den bu sene %6'ya. Favök yıllık büyüme %20'den eksi %23'e. Net kar büyümesi yıllık bazda artı 16'dan eksi, 50, eksi 55'e. Net satışlar büyümesi yıllık bazda 30'dan eksi 11'e. Öz sermaye büyümesi 22'den 14'e diye söyleyebilir. Şu an için normal gidiyor bakalım. Esas faaliyet kar marjı 10.5'dan 6.30'a. Net kar marjı 6'dan 3'e. Aktif karlılık 5.66'dan 2'ye. Bürüt esas faaliyet kar marjı 19'dan 17'ye. Öz sermaye karlılığı 16'dan 6'ya. Yani Kortsa arkadaşlar 2019 yılını tamamladığında %16 büyümüş. 2020 yılını tamamladığında ise %6 büyümüş. Üzerine koyarak büyümesi devam ediyor. Bilginiz olsun. Cari oran 1.14 kabul edilebilir. Likit oran 0.64 bu da kabul edilebilir arkadaşlar. Kortsa'yı bir de grafik bazlı bakalım. Grafiklerde daha akılda kalıcı oluyor. Favak bülü satış gelirleri yıllık bazda 14.5'dan 12.7'ye. Esas faaliyet kar marjı 10.5'dan 6.4'e. Net kar marjı 6.6'dan 3.4'e. Öz sermaye karlılığı 16.6'dan 6.3'e. Bürüt esas faaliyet kar marjı 19.2'den 17.7'ye. Normal stabil bir bilanço açıklamış açıkçası ya. Ee, peki Korsa fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değeri tarafında ucuz mu pahalı mı? Fiyat kazanç tarafında otomotiv yan sanayi sektörü 42-43 lirayken e, Korsa 34 TL. Burada ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Piyasa değeri defter değeri tarafında ilgili sektör 12 iken Kortsa 2 arkadaşlar. Burada da ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Bir de sizlere söylediğimiz yüzdesel değişimlerin rakamları burada arkadaşlar. Onları söyleyeceğim. Net satışlar geçen sene 5.1 milyar TL'den bu sene 4.5 milyar TL'ye düşmüş. 4.5 milyar TL'ye düşmüş. Esas faaliyet kar zarar tarafı geçen sene 541 milyonmuş. Bu sene 290 milyon arkadaşlar. Öz kaynaklar geçen sene 2.2 milyar TL'den bu sene 2.6 milyar TL'lere kadar gelmiş. Arkadaşlar kanala abone olup bizi e, takip edip zili açmanız neden önemli? Buradaki gördüğünüz firmaların bilançoları açıklanır açıklanmaz. Biz bunların analizini yapıp kanala yüklüyoruz. Şu anda kanalda Brisa, e, İzmit, Piston ve Kortsa'yı da yapıyoruz. Bunlar yüklüyor. Dediğimiz e, tarafta ilk başta yukarıyı açıp yana koyduysanız bu firmaları da orada göreceksiniz. Baktığımız vakit Kortsa'da arkadaşlar dikkatimi çeken %61'e yakınlık bir borç kaynak oranı %57'lere düşmüş. Yaklaşık %3,5-%4'lük bir borçluluğunu azaltmış. Öz sermaye karlılığı tarafında hala büyüme tarafında daha düşük büyüye fakat büyüme tarafında bunlar önemli. ROİK tarafına bakarsak 11'den arkadaşlar 4'lere kadar gerilemiş. Arkadaşlar Kortsa normal bir bilanço açıklamış. Hisse senedini tarafında etkisini sınırlı pozitif olarak görmekteyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar teknik tarafta şöyle iki, iki tane pardon bir, bir kanal çizdim bir de bir trend çizgisi çizdim şurada. Kanala baktığımız vakit kanal içinde yaptığı hareketleri şu an e, kanal üstüne doğru atmaya çalışıyor kendini. E, yani kanal üstüne doğru atmaya çalışması kendine yeni bir yol çizme yani yeni bir hedef koyma anlamında bunu söyleyebiliriz. Bunlar pozitif olduğunu söyleyebilirim. Aşağıdaki destek ve dirençli desteklerinden bahsedersek arkadaşlar birinci desteği şu an için 26.95 yani 26.95 birinci destek 
Buraların altına sarkması bir alım fırsatı gibi düşünülebilir. İkinci desteğe bakarsak şu yukarıdaki e, yeni çizdiği artık e, buranın altına çok ineceğini de düşünmüyorum. 24.50 25.24.50 aralığı da ciddi bir destek. Buralar bir alım noktası. Ana desteği sorarsanız Kortsan'ın arkadaşlar ana destekte 19.50 19.50'lere kadar geleceğini düşünmüyorum. Anormal bir geri çekilme anormal haberler bir şeyler olursa ancak e, onu söyleyebilirim. Buralara doğru bir geri çekilmesi de ciddi Ciddi alım fırsatı oluşturur arkadaşlar bilginiz olsun. Korsa için arkadaşlar düşüneceğim bu kanalı kırsa daha yukarı agresif yönlü bir hareket yapacak. Kıramadığını varsayalım kanal içinde zaten zaman içinde yukarı yönlü bir trendde yukarı yönlü devam ediyor. Yani 36'lar şu anda ilk görünen noktalar yani yatırım tavsiyesi değildir diyerek arkadaşlar bunları söylüyorum. Sonuç olarak temel elinizde normal bir bilanço açıklamış. Hisse senedini etkisini sınırlı pozitif olarak gördük. Hem ucuz kalmış sektöründe hem de büyümesini geçen sene göre daha az da olsa devam ettiriyor. E, teknik tarafta ise kanalın şu an var olan bir kanalın üstüne kendini atmaya çalışıyor. Eğer oralarda kapanışları sağlarsa belli 3 e, Üç seans veya beş seans boyunca aralığında bir kapanışlar sağlarsa yukarı kanalı atacak kendini daha agresif bir hareket görülebilir. Lakin o kanalı kıramaz alt kanalda durursa orada zaten zaman içinde yükselen bir trendde olduğunu sizlere bahsettim. Arkadaşlar bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kişisel şahsi analizlerimdir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kanala abone olup zili açın. Zili açın ki fırsatları ilk siz yakalayın. İyi günler, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.